கேட்டார் நேற்றைக்கு பிரான்ஸில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசும்போது புதிய இந்தியாவை உருவாக்க நடவடிக்கை புதிய இந்தியா உருவாகி கொண்டிருக்கிறதுன்னு பேசியிருக்கிறார் அதில் ஒரு அம்சமாக இந்த நடவடிக்கை பொருளாதார நடவடிக்கை எல்லாம் பார்க்கலாமா நீங்கள் நான் என்ன கேட்குறேன் இந்த ஐம்பது நாள் கதை உங்களுக்கு நினைவு இருக்குல்ல என்னை உயிரோடு குளித்திருங்கன்னு சொன்ன கதை பண ஒட்டி நீங்கள் ரெண்டு கோடி வேலை வாய்ப்புங்கிறது ஆண்டுக்கு ரெண்டு கோடி வேலை வாய்ப்பு உங்கள் கவனத்தில் இருக்கல எத்தனை வருஷத்துக்கு நீங்கள் பேசிகிட்டு இருப்பீங்க இந்த சங் பரிவாரோட அடிப்படையான குணமே வந்து பொய்களை சொல்வது இப்போ சார் சொன்னார் பப்ளிக் செக்டார் அதை அடித்து திங்கணும் நான் என்ன கேட்குறேன் இந்த வருஷத்தில் இந்த இந்த பட்ஜெட்டில் பப்ளிக் செக்டாருக்கு என்ன ஒதுக்கிருக்கீங்க ஒவ்வொரு பட்ஜெட்லேயும் ஃபோர் கான் ரெவன்யூஸ்னு யார் கொடுக்குறீங்க அதெல்லாம் அள்ளி சாப்பிட்டது யார் இப்போ நீங்கள் போன வருஷம் ரைட் ஆஃப் பண்ண ரெண்டு லட்சம் கோடி யாருக்கு பொ பொதுத்துறைக்காக கொடுத்தீங்க அதுக்கு முந்தின ஒம்பது வருஷ கால பத்து வருஷ காலத்தில் நாற்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் வருஷத்துக்கு சராசரியாக நாலு லட்சம் கோடின்னு நீங்கள் ஃபோர் கான் ரெவன்யூஸ்ன்னு நீங்கள் உங்கள் பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருக்கீங்க பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட்டில் நீங்கள் இந்த நாற்பது லட்சம் கோடி யார் கொடுத்தது தனியார் கொடுத்ததுங்க எந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பொதுத்துறை நிறுவனத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்க இன்ஃபேக்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரயில்வேக்கு நீங்கள் அதை கூட பேச முடியாது இந்த கவர்மெண்டில் இங்கே இருக்கக்கூடிய சீஃப் என்ஜினியர் சதர்ன் ரயில்வேல டாய்லெட்டை கழுவ முடியலை சோப்பு வைக்க முடியலை கிளீன் பண்ண முடியலைன்னு சொன்னதுக்காக அந்த அளவுக்கு வைக்க வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க சார் பார்லேஜி சம்மந்தமாக சொன்னார் உண்மைதான் பார்லேஜியில் எவருமே உண்மையை சொல்ல முடியாது நீங்கள் இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தி வன்முறையாக நடந்துகிட்டு இருந்ததுன்னா எப்படிங்க நாடு விளங்கும் இப்படி பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னார் உடனே அவருடைய ட்ரஸ்ட்டை முடக்கிட்டாங்க இப்போ நேற்று என்ன சொல்கிறாரு இன்வெஸ்டர்ஸ் கான் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு இந்த ஆ காலத்தில் அலர்னது யார் நான் என்ன கேட்குறேன் அனில் அம்பானி திவாலானதுக்கு பொதுத்துறை காரணமா இப்போ சொல்கிறார் எல்என்டியும் ஹெச்டிஎஃப்சி இப்போ கேத்தன் பரே சொல்கிறார நீங்கள் ஸ்டிம்லஸ் பேக்கேஜ் கொடுங்கன்னு அது யாருக்கானது அசோக்ல என்னண்டு மாருதி சுசிக்கி டிவிஎஸ் இதெல்லாம் வந்து பொதுத்துறை நிறுவனமா கொஞ்சம் கூட நியாயமற்ற அணுகுமுறை ஏழைக்கு சாப்பாட்டுக்கு மானியம் கொடுத்தா அதை பிச்சைன்னு பேசுறது அதுக்கு மானியம்னு பேர் வைக்கிறது ஆனால் உங்களுக்கு கொடுத்தா ஸ்டிம்லஸ் பேக்கேஜ் ஒரு லட்சம் கோடி யார் அசோச்சம் சேர்மன் பி கே கோயங்க கேட்டிருக்காரு ஒரு லட்சம் கோடி கொடுங்கன்னு நீங்கள் சாப்பாட்டு கொடுங்க ரோடு கொடுங்கன்னு கேட்டால் பிச்சை கேட்குறீங்கன்னு சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய வரிப்படம் பொதுவாக பொது வெளியில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் பேயர்ஸ் அப்படின்னு பேசுவாங்க டாக்ஸ் பேயர்னா யார் நான் தினசரி வாங்குற ஒவ்வொரு பொருளையும் நான் வரி கட்டவன் நான் ஆனால் நான் வரியை ஒரு காலத்தில் ஏமாத்துனது கிடையாது ஆனால் வரி வைப்புக்காக யாரெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல இந்த இதில் சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டாக அது இதுவரை வந்து அது ஒழுங்காக முறையாக செலவழிக்கலைனா அது நடவடிக்கை எடுப்பாங்களா இனிமேல் கிரிமினல் நடவடிக்கையாக இருக்காதான் அது வந்து சிவில் நடவடிக்கையாக இருக்குமா நான் என்ன கேட்குறேன் நீ தப்பே பண்ண மாட்டாயின்னா சிவிலாக இருந்தா என்ன கிரிமினலாக இருந்தா என்ன பண்ணுற முழுக்க முழுக்க ஏமாற்றுகிற இந்தியாவின் சொத்தை அள்ளி சாப்பிடுகிற அத்தனை பேருக்கும் ஆதரவாக அரசாங்கம் பாதாடுது சொல்ல சொல்லுங்க இப்ப அவர் சொல்லணும் ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்துக்கு இந்த ஆண்டு எவ்வளவு உருவா கொடுத்தாங்க பட்ஜெட்லன்னு அவர் சொல்லணும்